by Skype, Trisha Terada. Hi, Secretary. Good morning, po. Sir, um, I understand the term now that we're using is expanded targeted testing, or that's the direction that we're moving towards to. But, sir, um, uh, since uh, since you have a statement yesterday, uh, many reacted in the negative. Uh, nung sinabi pong iiwan yung testing doon sa private sectors, at least doon po yung sa anti, uh, ay, yung, yung sa rapid test po. Pero sir, um, the question now is, uh, bakit po hindi magawa yung mass testing? I understand there is global shortage, but um, the many people are asking, bakit po yung ibang mga bansa, despite the global shortage, nagagawa po nila magkaroon uh, ng mass testing na natitest even the asymptomatic uh, patients po? Is it a problem of budget, um, the law, uh, or quite the constricting? Mali kasi yung term na ginamit mo, kaya tuloy nagkagulo sa Twitter. Kaya nga po ang pakiusap ko sa ating mga kasama sa media, ingat lang po sa reporting. No? Kasi yung lumalabas tri sa report mo, eh wala tayong expanded testing program. Wala tayong kahit anong programa sa gobyerno na hindi naman totoo. Yung, yung reaction ng tao sa Twitter, ganyan po ang reaction pag hindi tayo nag-ingat sa reporting. And although I have to say na ikaw lang naman ang naglabas ng report na ganyan. I have to say that and get it out of my system. So anyway, hindi po mass testing ang ginagawa natin. It is expanded, uh, targeted testing, at wala naman pong bansa sa mundo na lahat ng kanilang mamamayan ay tinetest. Kahapon siguro nagulo ka kasi sinabi ko yung ginagawa nila sa Wuhan. Dahil sa second wave, eh, gusto nilang itest yung 11 million residents of Wuhan. Pero sa Wuhan lang po yun, hindi nila kakayaning testing ang lahat ng mga Chino dahil billion nga po ang kanilang population. So, nalulungkot ako, Trish, na bagamat dalawang beses na nag sa atin si uh, Vince, uh, Secretary Vince Dizon, eh, ang lumabas pa sa report mo, wala tayong polisiya para sa expanded testing. No? Meron po, kaya nga po inulit ko po muli. At uulitin ko po uli kung gusto mo. No? Pero ang kasagutan po sa tanong ninyo, meron po tayong expanded target testing. Siyempre po, sa simula, mahina po yan. Bago po kasi itong sakit na ito, bago yung mga... Teknolohiya, mga laboratories na ginagamit para i-testing sa sakit na ito. Yes, kakaunti tayo nagsimula pero we're aiming now for 30,000. Maling-mali po yung report mo na wala pong kahit anong priority na binibigay ang gobyerno sa testing. Kaya nga po, si Vince Dizon, ang titulo niya, Deputy Implementer, Joseph Morong. Pero alam mo kasi, Joseph... <laughs> Kaya napakahirap nito ang trabaho natin. Kinakailangan natin to be very careful with how we report kasi kita mo naman kung paano nagre-react ang publiko. Sir, no, just to be fair, no, um, that's why we've been pushing this issue, no, like definition of terms and whatever, just just a little bit on this. But I'd like to read through a soundbite from you, ha? 12.49 p.m. Well, as much as possible po, ano, meron tayong in-increase natin yung capacity natin. Kaya nga we're aiming na aabot tayo sa 30,000. Listen to this next sentence. Pero in terms of mass testing na ginagawa ng Wuhan na 11 million, your quote, wala pa pong ganyang programa. Oh, At iniiwan po. natin sa privado. Well, that was put, a sound oh, oh, sir, Okay. Fair. Well, Joseph, I've actually answered this, but I will respond to you very clearly. Literally, mm. I compare the situation to Wuhan where they seek to test oh. all 11 million residents. Hindi po natin gagawin yon sa buong Pilipinas. Hindi nga natin magawa po yan sa Metro Manila. Kaya nga po ang ginagawa natin is a systematic program of targeted testing. But I've, I've answered that question already. Can I have your second question, please? 